Hello guys, welcome back. Uh, in the previous class, we have discussed about the aggregate function. We will be continuing our uh, DAX only, which we were discussing earlier. So, first of all, let me see this thing. So we have the same data set that we were discussing earlier. So here we have all the tables of Adventure Works 2022. So the DAX DAX functions that we are going to talk about today is date and time function. So let's see uh, what functions do we have over here in this particular category. So date operations in Microsoft Excel is uh, almost uh, same that we are going to discuss over here. We will be using the same kind of uh, date now today functions only. So if you have learned the Excel, then uh, you will be able to relate things and things will get more clear to you. So the first uh, thing that we are going to discuss in this particular category, so let me first click on new measures. And the, the first measure that we are going to create is on date function. So what I will do, I will simply remove this thing. I will write date. And here we are going to use the date function. And whenever you will write date, uh, it, it will show you almost all the function that starts with the date. So we are going to take this particular function, which is date, we will start. And then it will ask you for three arguments. The one is year, the another one is month, and the third one is date. So here I'm going to put it as 2023 because we are in that particular year. Then I'm going to put 9, comma 15, and I will close this particular function. Once uh, you are done with this particular thing, you will simply click on this tick button. And after that, you will have your measure over here whose name is date. Now, let me go to report view again. Here, I will simply create a card. And in this particular card, I will select this particular date. And you can notice we are getting the date that we have created on that particular measure, which is 15-9-2023. So this is how you can simply create any date using this particular measure. Now, the next thing that we are going to talk about is a new measure. Let me first click on this particular thing. And the measure that we are going to discuss about is date value. So let me first draw date value over here. So I'm just naming the same uh, name of the measure as a function so that once you, we will revise these things now, so it will be easy for us to remember that where we have used what function. So I will simply write date value. You can notice we have one function called date value. And if I will simply click on this arrow, it will simply show me that what does this particular function do over here. So it converts a date in the form of text to the date in a date time format. So what I will do again, I will simply enter a text over here. So the thing that I'm going to enter is, uh, let me put the same date that I have just created, which is 15, then 9, and then 2023. Close this one, enter, and then again what I will do, I will simply go to uh, this following syntax offer. Okay, my bad. Because I am entering a text, so if I am entering a text, so obviously there should be this column in both uh, the sides. So this was the error. This is the reason it has given you a syntax error. So whenever you will be doing any error, Power BI at the same time will give you a, a warning message that you have used a error over here that you the format you're using the text or the syntax that you are writing is not correct now let me paste it over here and now you can notice we have entered the date value in the string form however here we are getting it in date time format so what does date value uh, function do over here it translates a textual date into a date in date time format so i hope this thing is clear and this will totally depend upon um, the client computer's time or whatever settings that you have, it will simply change it to that particular geographic uh, date and time condition. So I hope this thing is clear. That's how date value function works. Now we are going to discuss about a very important measure in date time function, which is date difference. Now, date difference kya karta hai? Okay, what does date difference do? So first of all, I will delete karungi date diff. Okay. So date diff. Date diff kya karega? It basically returns the number of boundaries. So basically, when I will show you the 
ये different, different time frame में आपको डेट का जो है डिफरेंसेस देगा फॉर एग्जाम्पल सेकेंड मिनट आवर डे वीक मंथ क्वार्टर ईयर आप सारी चीजें डेट डिफरेंस इन सारे इंटरवल्स में उस पर्टिकुलर डेट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हो फॉर एन एग्जाम्पल लेट से मैं यहाँ पे डेट डिफ फंक्शन यूज कर रही हूँ डेट डिफ ठीक है और पहले इससे पहले कि मैं यूज करूँ यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है रिटर्न दी नंबर ऑफ यूनिट यूनिट स्पेसिफाइड इन इंटरवल बिटवीन द इनपुट डेट आप जो भी इनपुट डेट डालोगे ना आप जो भी स्पेसिफिक इंटरवल में उसके बीच का डिफरेंस चाहोगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेट डेट डिफरेंस स्टार्ट किया अगेन इसके अंदर मैं एक फंक्शन यूज कर रही हूँ दैट इज डेट फंक्शन डेट फंक्शन क्यों यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं एक डेट क्रिएट करने जा रही हूँ लेट से मैं एक डेट क्रिएट करती हूँ दैट इज नाइन वन डबल नाइन सेवन कॉमा जीरो टू कॉमा वन नाइन नाइन ठीक है ये एक डेट है जो मैंने बनाया सॉरी माई बैट फिर इट शुड बी वन फाइव ठीक है ये एक डेट है ये पहला डेट है अगेन मैं दूसरा डेट बनाऊंगी उससे पहले मैं इस फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज कर दू ठीक है कॉमा अगेन अब मैं दूसरा डेट बनाने जा रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डी ए टी ई अगेन आई एम गोइंग टू यू द फंक्शन वो हैपन डी ए टी ई डेट डिफरेंस इट स्टार्टेड डेट ओके इट शुड नॉट बी क्लोज माय बैट तो so गाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हो कहाँ पे क्लोज कर रहे हो इसके बाद ही आपकी पूरी जो आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो ये सही हो पाएगा इस पे मैं डालती हूँ आज का डेट लेट से 2023 ठीक है एंड या फिर जो डेट हमने क्रिएट किया है वो ही यूज कर लेते हैं और इसके बाद आज जीरो नाइन कॉमा इसके साथ में डाल रही हूँ एंड करती हूँ उसको इसके बाद हमें यहाँ पे इंटरवल देना है आपको इस दोनों डेट का जो डिफरेंस है वो कौन से इंटरवल में चाहिए लेट से मुझे ईयर में चाहिए इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगी डेट डिफरेंस अंडरस्कोर ईयर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ठीक है एंटर अब आप जब इसको किसी वैल्यू में पेस्ट करोगे ना तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कार्ड बनाती हूँ ठीक है और यहाँ पे डेट डिफरेंस ईयर को डालती हूँ तो इन दोनों ईयर के बीच में इन दोनों डेट्स के बीच में जो ईयर का डिफरेंस है वो है ट्वेंटी सिक्स अगेन मैं दोबारा चाहती हूँ ठीक है लेट से इसको मैं कल तो कॉपी कर लेती हूँ ठीक है क्योंकि मैं बार बार एक ही फॉर्मूला को क्यों लिखू न्यू मेजर ठीक है न्यू मेजर के बाद एक नया मेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा लेट मी रिमूव दिस पेस्ट इट ओवर ईयर और इस टाइम मुझे ईयर नहीं चाहिए इस टाइम मुझे कुछ और चाहिए लेट से मुझे इन दोनों के बीच के वीक का डिफरेंस चाहिए जितने भी वीक्स हैं इन दोनों डेट के बीच में उनका डिफरेंस चाहिए तो वो भी मैं सिंपली यहाँ से निकाल सकती हूँ यहाँ बस मैं वीक रिप्लेस कर देती हूँ टिक पे क्लिक करती हूँ अगेन मैं रिपोर्ट व्यू पे जाऊंगी ठीक है रिपोर्ट व्यू पे गई अगेन एक मैंने नया कार्ड बनाया स्लो अगेन uh, मैंने एक नया कार्ड बनाया और इस कार्ड पे इस बार में डेट डिफरेंस सॉरी और नहीं मैं वीक डाल रही हूँ तो इन दोनों के बीच के जो वीक uh, का डिफरेंस है वो है नाइन एट सॉरी वन थ्री एट थ्री ठीक है अब मान लो मुझे वीक में नहीं मुझे चाहिए इन दोनों डेट का डिफरेंस इन मंथ अगेन मैं न्यू मेजर बनाऊंगी ठीक है तो दिस इज हाउ मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस इस तरीके से आप दो डेट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल मतलब मंथ में निकाल सकते हैं ईयर में निकाल सकते हैं आवर में निकाल सकते हैं वीक में निकाल सकते हैं क्वार्टर में निकाल सकते हैं तो जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है वॉट एवर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट इज अकॉर्डिंगली आप इन दोनों डेट का डिफरेंस इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है अब लेट से अगेन मैं एक नया कार्ड बनाती हूँ और दिस टाइम मैं मंथ यूज कर रही हूँ ठीक है और इन दोनों डेट के बीच के मंथ का डिफरेंस है थ्री वन एट इज इन ग्रेट गाइड की जस्ट अ सिंगल क्लिक जस्ट स्मॉल फॉर्मूला और आप किसी भी दो डेट के बीच का डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में निकाल पा रहे ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन जो की है डेट डिफरेंस
अगेन मैं जाती हूँ वापस आ, उस पर्टिकुलर व्यू पे और आ, इसी तरीके से आप आ, आप अपने इनसे ट्राई कर लेना आप डिफरेंट डिफरेंट जो भी इसके इंटरवल्स हैं सेकेंड्स मंथ्स आप सब में निकाल के चेक कर लेना फ्रॉम योर एंड मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया है नाउ यू आर अवेयर की चल, चीजें चलानी कैसी है तो आप अपने इनसे प्रैक्टिस कर लेना ठीक है अब जो दूसरा डैक्स डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है डे तो लेट्स से मतलब हर महीने में एक वन टू वन से थर्टी फाइव थर्टी फर्स्ट तक पे होते हैं राइट एंड द डे डेट ऑफ द डे यूर लुकिंग फॉर वो सिंपली आप कैलकुलेट आप सिंपली निकाल सकते हैं यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड डे फंक्शन ठीक है आपको कुछ नहीं करना है आपको सिंपली एक डेट पास करना है ठीक है और डेट पास करने के बाद आप सिंपली उसका डे निकाल सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डे लिखती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू डी ए बाई अब देख रहे हो यहाँ पे यहाँ पे सिंपली आ रहा है आपके पास डे रिटर्न नंबर फ्रॉम वन टू थर्टी फर्स्ट रिप्रेजेंटिंग द डे ऑफ द मंथ तो ऑटोमेटिकली ये आपको डे रिप्रेजेंट करके दे देगा अब यहाँ पे इसको चाहिए डेट ठीक है अब यहाँ पे इसको चाहिए डेट तो मैं सिंपली लेट से कोई भी डेट डालती हूँ अब मैं वापस जाके देखूंगी एक नया कार्ड बना रही हूँ ये जो कार्ड में बना रही हूँ ये जस्ट मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ना वो मैं आपको दिखा पाऊं कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है इट्स जस्ट टू यू गाइस टू शो केस कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैं डे पे जाती हूँ वर्किंग टू स्लो गाइस जस्ट होल्ड ऑन जैसे मैं यहाँ डे पे क्लिक करूंगी वो मुझे डेट दे देगा वहां पर ठीक है तो 25 तो हमने जो डेट सिलेक्ट किया था डेट वॉज 25 2023 और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 25 तारीख का जो जो डेट का डे है वो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली मिल गया है ठीक है सिमिलरली बहुत सारे फंक्शन हैं ई डेट ई ओ मंथ देन वी हैव मंथ इसके बाद नाउ एक हमारे पास फंक्शन है क्वार्टर एक फंक्शन है टूडे एक फंक्शन है यूटीसी नाव एक फंक्शन है बहुत सारे फंक्शन है तो आई होप आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम और भी डेट एंड टाइम फंक्शंस के बात करेंगे टिल देन टेक केयर स्पेस एंड गाइड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जितने भी फंक्शन आज हमने बात करी है आप उनको एक बार गो थ्रू करिए और डेट डिफरेंस आप मंथ योर वीक हर हर रेंज में निकाल के एक बार चेक करिए कि क्या वैल्यूज आते हैं आई नो कि अभी पढ़ते वक्त आपको लगता होगा अरे इट्स टू ईजी बट वेन यू डू द थिंग्स नाउ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी थिंग and uh, wahan pe difficult hota hai so the more you will practice the more you will understand things so do practice we will be meeting in next